back to another episode of Healthy Life. I am Dr. Jisha Miri. In our current episode, we will talk about COVID-19 as a result of the pandemic. Paling ramai video kan dah dengan selesem, tanggal lepas putih kita anipah bikin dengan permasalahan yang panggil kita undai. Apa nado bodi ulupet itu, adindé hari hari engan ana ini episode ulupet itu ikhlas. Adil pradhanam ayam, syari jika mai itu awal anipah bikin dengan putih muter gelde, hari hari nado desh engan ana ini video ulupet itu ikhlas. Adil satu madi mai nama lno kita putih gelde kandi ni berenda asus thaga lairno. Kandu wajib dina, kandu pugacil, erichil, kandu ni strain berat. Dengan tak karya ni laki anak kuttegal aku urudil. Ia sebenarnya tak parah ni orang. Online class ana, elektronik gadget sih use iya dekya matliya, phone, adu boleh, TV, laptop, ini dalam awal pelajaran main di bawah ikhnan. Ab orang karya ni pertama mai sudah dekik ni. Kuttegal ini use iya sebenarnya tak, awal ini kena setelah tak proper right la lighting, unda orang orang boleh tak. Kuttegal TV kanda ana pelajik ni dekik. TV awal dek kandu ni ada level la anu bercut la dek. Awal dekik ni kerdan dek anu anu bade kerde. Kadang-kadang itu kandang ada di level itu, nih TV ini naikkan sedikit ya. Aduh, kerja kerja macam ini easy aku. Aduh, boleh tuh nih proper lighting atau room ini naikkan sedikit ya. Aduh, boleh font use itu pergi ke mana kuttega lana gel. Font seri ayer ini dulu. Aduh, naikkan tuh berarti itu nih kandang di level itu, nih kadang-kadang itu font pergi cuci orang deh. Font kandang nih, alingi kelas kecil tuh nih, boleh awas tuh naga naik deh. Kuda dalem, abre ane bade kita ini dulu lala settings. Nama kita cedoh deh. Aduh, boleh tuh nih. Ceria buat orang le online class tu latihan ni semua. Parents tu kudu kudu in down tu, padahal ni nalla dana. Karena, orang ikhlas um kudu kalau ceria buat orang kalau tu esok English medium kudu tu le pelajari na kudu kalau teacher tu parah ina ada class tu kalau English ni la class tu kalau mana sila agam kari jono dengar ya. Apa pala dah mana ita abra video kahana dah wasta beri. Paksa parents tu kudu ikhki anda ni dengi. Kutegal deh, apa option tu? Waktu mai tu parents ni, hari ni mana mana sila kanggari. So first time kandu kari um, awasi tu nalla kari ngalal parents ni parah nyuruh tu ni selesa. Awasi mengil matram, randa amado, mona amado video alenggil, a classes attend di ini ribus tu dili ke, nama kaveri kondo elam aja. Anginnya awal, perih banyak samaiya. Kutegal phone alenggil laptop tu use ini tu, nama kau perih parithi vari preventi am aja. Adit tu dahi, kutegal walare athigam samaiya, onni cie, i gadgets ni muni liri kaya tu, shradhi kaya nolada ana. Ada ayat, perih arah manikuru ke kari mba, kutegal orang elmi tu koi, kanna ada cie bedice, tanat tu berlaga mande kanna washiya mendi parai. Kanan washi yang boleh lawan orang cegah ini, orang tercaya kari mana dah itu. Kanan ada cuci beri cuci tak lah. Mereka baru mana orang kanan washi ini tu, toran tu beri cuci tak. Kanan toran tu beri cuci, velam tercuci kerja mana, nama kita orang orang awasi pernah. Paksa yang mana lah orang kiri mana cegah ini. Kanan ada cuci beri cuci tu, mana tanah tu velam mana ada ice water tu mana tidak. Tapi ini orang sahaja mana velam ada, ah velam mana washi yang mana. Adanya kari mana, nama kita kanan ini infection tu prevent cegah ini, ada pertiga darah. Substance, lysozyme ini adalah substance. Nampaknya kandang ni ada. Ini, nampaknya dalam kandang ni urilai kita tercecer garis. Ini kandang ni ada dilute je. Ia ini adalah antibacterial action yang proper itu boleh kita macam ada beri ini. Aduh, mana pun kandang washi, mana kandang ada sih, mana kandang ada ni. Apa arah mana koru koru mod ini ada perwakilan cian kuteh le perih lagi. Aduh, orang tanah, mika orang kuteh orang ini. Test rajinnya stair itu komputer tu mana lakukan dengan guna. Pokok telur ada mana purum kandang ini naik tanah mendi paraya. Apa yang dah guna untuk cahaya. Nampaknya kandang ini nanah buir. Ini nanah buir infection tu prevent dia. Anu kaca proper right kita tanah itu sangat baik ini. Aduh, anda kurang dalam stair ini dikira ada kandang ada ke ada ke kandang ini naik tanah mendi. Awalnya pergi lepik. Aduh, bola tanah kandang ini guna macam mana cila exercise sendal. Ah exercise itu anda ni ram. Orang patut minta sama yang ini putih cahaya mendi pergi lepik. Nampaknya kayu lalu mana untuk beri kita. Kayu itu pasang dengan lekik mui ya, te, mui jimbo. Nampaknya tanah beri lekik mugal bahagian oki tanah mui jiga. Itu terutama nampak kanan kiri, atau terutama nampak ke back lekik kayu guna boga. Ada sesiapa wind, mungkin baca teki guna boga. Sawa gas. Beli ni ada teki oki guna dene. Ada sesiapa wind, ini ada kayu guna boga. Wind. Itu terutama back lekik oki guna kiri, atau terutama oki wind. Sawa gas. Mungkin lekik guna boga. Ini di dalam orang jadi orang cerita kami ni kute perih lebih kaya. Tapi kan ini ceria curu orang kan nama kita. Yang dua kali pati orang sawa gasam itu boleh curu dak. Mana ada sawa gasam curu dak. Rabbi dah dengan selesa. Perlu ni ini curu. Nama kita kai ini pada dalam tu lalu apa pernah itu nama kita manusiau. Dan selesa ini kai sawa gasam kan ini orang lebih curu dak. Ceria curu mana suka orang nama kita ni perlu kaya macam. Aduh orang tanah windu. Rabbi ega windu curu dak. Dan selesa windu. Kandung air bercucuk. Kandungan yang nahlulur suatu yang efektif, pentingnya gunakan ini kerjanya perwakilan kita. 
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ മസാജ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മസാജ് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വരലുകൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ണിൻ്റെ ഈ വശത്തായിട്ട് സാവകാശം നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യാം അല്പസമയം ദെൻ ലോവർ പോർഷൻ സാവകാശം മസാജ് ചെയ്യുക ദെൻ അപ്പർ പോർഷൻ സാവകാശം മസാജ് ചെയ്യുക ഇതും ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം കുട്ടിയോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ സി ഈ മൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കാം വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്കറികളിലും അതുപോലെ ക്യാരറ്റിലുമാണ് അതുപോലെ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നെല്ലിക്ക പേരയ്ക്ക പിന്നെ പൊളിയുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഓറഞ്ച് മുസമ്പി ഇതിലെല്ലാം വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഇ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്കറികളും നട്ട്സിലും ആണ് ഇത്രയും ഭക്ഷണം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഉറക്കമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായ ഉറക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തുക കഴിയുന്നതും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും വായിച്ചു കൊണ്ടോ ഗാഡറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങാൻ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കരുത് ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡറ്റ്സും കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷുവൽ എല്ലാ ഗാഡറ്റ്സും ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയോട് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം ഇനി വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകമെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൂരേക്ക് നോക്കി കണ്ണ് നന്നായി റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ പോകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പേശികൾ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പേശികൾ കുറുകിയിരിക്കും ഈ കുറുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൂരെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ കണ്ടീഷനാണ് പിന്നീട് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ആയിട്ട് അതായത് ദൂരെ കാഴ്ച നമുക്ക് കുറവ് അടുത്ത കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വിഷൻ പ്രോബ്ലംസുമായി വന്നതിന് ശേഷം കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കുട്ടികളെ തെറ്റായ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെയും ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിന് മുൻപെങ്കിലും ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ദൂരേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പേശ്യൽ റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ണ് അടച്ച് പിടിച്ച് സാധാരണ ടാപ്പ് വാട്ടർ കൊണ്ട് കണ്ണൊന്ന് കഴുകി സാവകാശം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുഖമുള്ള ഉറക്കവും നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ല വിശ്രമവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒരു പരിധി വരെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ണിന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുക ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഐഡ്രോക്സി യൂസ് ചെയ്യുക അതിലൊരു വിഷമവും കാണിക്കരുത് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകളുടെ തിളക്കം മുഖത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി വിഷ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ലേറ്റർ അത് വലുതായി കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുക ായി കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റസ് അതുപോലെ റിട്ടബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം വയറുവേദന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറിയ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുക കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഡിന്നർ കഴിക്കാനൊക്കെ കൃത്യമായൊരു സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പച്ചക്കറികൾ അരിയുന്ന സമയത്ത് കുക്ക്
എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കൊടുക്കാം നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുക്കാം ജ്യൂസസ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കനം കുറഞ്ഞ കട്ടി കുറഞ്ഞ ചായ ഒരു ദിവസം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ അത് ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പാൽ പാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നേർപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പാൽ കൊടുക്കാം പാൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഡെയിലി കൊടുക്കാം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പശുവും പാൽ കൊടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല രണ്ടര വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അമ്മമാരുടെ പാൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് സാവകാശം പാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ആദ്യം നേർപ്പിച്ച പാലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് കട്ടിയുള്ള പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ മാക്സിമം ഓടിച്ചാടി നടക്കും അവർക്കത് പറയാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അവർ തീരെ അവശരായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ശക്തമായ വയറുവേദനയൊക്കെ വന്ന് അവർ കരയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അവർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതെ അത് അപ്പപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കാതെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഒരു റെമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിരശല്യത്തിനുള്ള മരുന്ന് മറക്കാതെ കൊടുക്കണം വിരശല്യം പല കുട്ടികളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിരശല്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിരശല്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫെബ്രായി ഫെറ്റ്സ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പനി വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടോടും ഇപ്പോൾ കുട്ടി പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് വിവരം പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പനി വളരെയധികം കൂടി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇട വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള മുറിയിൽ കുട്ടിയെ കിടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അധികം തണുപ്പോ അധികം ചൂടോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണ വെള്ളം കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തുടച്ചെടുക്കാം ധാരാളം വെള്ളം കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലോണം വേവിച്ച കഞ്ഞി അതുപോലെ പയർ വർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ട പപ്പടം അതുപോലെയുള്ള എളുപ്പം ദഹിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക കുട്ടിക്ക് ഈ സമയത്ത് വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കമ്പൽ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വളരെ സാവകാശം കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം നീര് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മധുരം ഇട്ടിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് അല്പം അല്പമായിട്ട് കൊടുക്കാം പനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതിലും കുടുംബ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പനി വന്നു റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പനി വരുന്നതാണോ പനി ഏത് അറ്റം വരെ പോകും എന്നൊക്കെ ഒരു കുടുംബ ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും സോ അതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും സോ കുടുംബ ഡോക്ടർ തന്നെ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാം ഇനി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് കിട്ടുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് പേടിച്ച് ഇരിക്കരുത് കാരണം കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പനിക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവന് വൈദ്യസഹായം കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണണം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അഡ്മിഷൻ പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് കുട്ടിയെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വൂൻസ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ആണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും കത്തി കത്രിക എടുത്ത് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരിക്കലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ പാചകം ചെയ്യാനോ പവർ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യാനോ അയൺ ചെയ്യാനോ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാനോ കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കരുത് കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ
വന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല അത് എടുത്തു വെച്ച് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനും അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശ്രദ്ധ എടുക്കണം അതുപോലെ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ആ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഡോക്ടർ അത് നോക്കി പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എപ്പോഴും കുടുംബ ഡോക്ടറുടെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ കൂടുതലായിട്ടും നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നില്ല കൂടുതലും ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മരുന്നിലേക്ക് എത്താനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക ആ കുട്ടിയും കുട്ടിയുമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ശാരീരികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇനി മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളിടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറാൻ ഈ എപ്പിസോഡ്സിന് കഴിയട്ടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ സജഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡ്സും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരും അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡ്സും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് എനി ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് എനി ടോപ്പിക്സ് ആർ വെരി റെലവൻറ്റ് ടു യു ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ദസ് തിങ്സ് ഇൻ ദസ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ മീ ടു ഡു പ്രോപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഓൾ ദിസ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ടു ഡു മോർ ഗുഡ് ഓക്കെ so uh, now i'm winding up this episode thank you for all the viewers and uh, i want your suggestions too you can post your suggestions in the comment box thank you for watching and if you like this videos please subscribe this channel so let us join our hands together for a better tomorrow wishing you all the best uh, for the coming uh, week and uh, i'm expecting your support more thank you